வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் எயிட்டின் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் லைஃப் பார்ட் ஃபைவ் பி ஆர்கன் சிஸ்டம் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இந்த லெசனில் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸா டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் சீன் இன் த அனிமல் வேர்ல்டு இதை ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து செகண்ட் வீடியோ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் வந்து தேர்டு வீடியோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐ ஆஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைஸ் சிஸ்டம் இது வந்து நம்ம ஃபோர்த்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் இந்த ஃபிஃப்த்து வீடியோவில் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆஃப் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம்க்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க அதை ரெண்டு வீடியோவாக போட்டிருக்கோம் மைண்டு மேப்பு இதில் செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேரும்போது டிஷ்யூஸ் கிடைக்கும் டிஷ்யூஸ் ஒன்று சேரும்போது ஆர்கன் கிடைக்கும் அந்த ஆர்கனுக்கு உங்களுக்கு ஹியூமன் ஐ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்கன்ஸ் ஒன்று சேரும்போது ஆர்கன் சிஸ்டம் அந்த ஆர்கன் சிஸ்டத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க போன தடவை வீடியோவில் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும்னு சொன்னால் இந்த ஆக்டிவிட்டி நமக்கு தெரியணும் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் எ மாடல் ஆஃப் லங்ஸ் எப்படி ஒரு லங்ஸ் மாடல் செய்கிறது மெட்டீரியல் ரெக்யர்ஸ் ஒய் ஷேப்டு டியூப் எ லார்ஜ் பலூன் டூ ஸ்மால் பலூன்ஸ் எ ஒன் லிட்டர் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கார்க்கு கட் ஆஃப் த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இன் த மிடில் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் மிடிலில் கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க ஃபிக்ஸ் டூ ஸ்மால் பலூன்ஸ் இன் போத் த எண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஒயிட் டியூப் இந்த ஒயிட் டியூபுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரா வச்சு செய்யலாம் அதில் ரெண்டு பலூனை கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்க மேக் ஏ ஹோல் இன் த கார்க் ஃபிக்ஸ் த ஒயிட் டியூப் அதில் வந்து அந்த கார்க்கில் நீங்கள் ஹோல் போடணும் ஒயிட் டியூபை அதில் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் மேக் ஏ ஹோல் இன் த கார்க் அண்ட் ஃபிக்ஸ் த ஒயிட் டியூப் த்ரூ த ஹோல் அஸ் ஷோன் இன் த ஃபிகர் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ஹோலில் கொடுத்துருக்கீங்களே அதில் ஒயிட் டியூபை வந்து உள்ளே சொருகி அந்த பிக்சரில் உள்ள மாதிரி நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுக்கணுங்கிறாங்க கட் ஏ லார்ஜ் பலூன் இன்டு டூ ஹவுஸ் அண்டு ஃபிக்ஸ் ஒன் ஹாஃப் டைட்லி அரவுண்ட் த ஓப்பன் பார்ட் ஆஃப் த பாட்டில் ஒரு பெரிய பலூனை எடுத்து அதை இந்த படத்தில் உள்ள மாதிரி நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க மெத்தட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் இப்போ இதான் அந்த பாட்டில் அதை வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒயிட் டியூப் இந்த ஸ்ட்ரா மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் பலூன் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறத வந்து டயாஃப்ரம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா இது நான் உங்களுக்கு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு வந்து மெக்கானிசம் வந்து புரியும் இப்போ இந்த டயாஃப்ரம் இது வந்து டயாஃப்ரம் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த டூ பலூன்ஸ் வந்து லங்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் இதை வந்து ட்ரக்கியா அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் இதை வந்து ப்ரங்கஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ அந்த டயாஃப்ரம் வந்து நீங்க பிடிச்சி இப்போ நம்ம கீழே இழுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ இதான் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஹெல் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த டயாஃப்ரம் வந்து நீங்கள் கீழே இழுக்கும்போது இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஏர் வந்து என்ன பண்ணால் இடம் கிடைக்கும் இடம் நிறைய கிடைச்ச உடனே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்போ ஏர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆன உடனே உள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் குறையும் வெளியே வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் எப்போதுமே ஏர் வந்து ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷரை நோக்கி வரும் எப்படி தண்ணி மேட்டிலேருந்து பள்ளத்துக்கு வருமோ ஏர் வந்து ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு வரும் அப்போ இங்கே ஸ்பேஸ் அதிகமாக கிடைச்ச உடனே ஏர் வந்து இது உள்ள வழியா வந்து இந்த பலூன் வந்து நமக்கு பல்ஜ் ஆகுது அப்ப இதுல வந்து நீங்க என்னென்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த டயாஃப்ரம் வந்து கீழே இழுக்கப்படுது இந்த இங்கே வந்து ஸ்டெர்னம்னு இருக்கும் அந்த விழா எலும்பெல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய இது அதை நெஞ்சு எலும்புன்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் அப்போ டயாஃப்ரம் வந்து கீழே இறங்குது ஸ்டெர்னம் வந்து மேலே போகுது அப்போ ஸ்பேஸ் வந்து வால்யூம் வந்து அதிகமாக கிடைக்குது அப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் குறையிறதுனால வெளியில் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஏர் வந்து இது உள்ளே வந்து ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்குது இதுக்கு ஜஸ்ட் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நம்ம இங்கே சொல்ல போகிறோம் இப்போ இங்கே வந்து டயாஃப்ரம் வந்து மேலே போகும் ஸ்டெர்னம் வந்து கீழே இறங்கும் அதாவது ஒரு உங்களோட ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸோட மூடியை வந்து மேலே ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூடியை வந்து மேலே ஓப்பன் பண்ணுவீங்க இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பாட்டமை வந்து கீழே ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸோட கீழ் பக்கத்தையும் மேலே கொண்டு வரீங்க மேலே இருக்கக்கூடிய மூடியையும் கீழே கொண்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறீங்
ஃபார்ம் ஆகும் வெளியில் லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் அதாவது கம்பேர் பண்ணும்போது வெளியில் இருக்க ப்ரெஷரை விட உள்ளே ஹை ப்ரெஷர் இருக்குது அப்போ ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால அந்த பலூனை போய் புஷ் பண்ணுறதுனால இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் ஃபுல்லாக வெளியில் வருது இதான் வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் இல்லைனா எக்ஸ்கலேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இன்ஹெல் எக்ஸல்ங்கிற மெக்கானிசம் உங்களுக்கு புரியும் மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீத்திங் இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஹலேஷன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டேக்கிங் ஏர் இன் டு த லங்ஸ் இஸ் கால்டு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆர் இன்ஹலேஷன் அதாவது ஏர் உள்ளே போகிறத இதை வந்து நம்ம இன்ஹலேஷன் சொல்கிறோம் டூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் த ஸ்டெர்னம் இஸ் புஷ்டு அப் அண்ட் அவுட்வேர்ட் அண்ட் த டயாஃப்ரம் இஸ் புல்டு டவுன் இந்த வேர்டை கவனிக்கணும் ஸ்டெர்னம் வந்து மேலில் போகும் டயாஃப்ரம் வந்து கீழே இறங்குது திஸ் இன்க்ரீசஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த தொராசிக் கேவிட்டி தஸ் த ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ் அப்போ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது த ஏர் அவுட் சைடு த பாடி ஃப்ளோஸ் இன் டு த லங்ஸ் ஹியர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் டெக்ஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் த ஏர் அண்ட் த பிளட் அப்போ அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக ஆரம்பிக்குது லங்ஸில் ஹியர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் டெக்ஸ் பிளேஸ் உள்ளே வந்த உடனே எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அதாவது ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் கொண்டு போக ஆரம்பிக்கும் இதை தான் நம்ம இன்ஹெல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்பிரேஷன் ஆர் எக்ஸ்கலேஷன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெல்லிங் ஏர் ஃப்ரம் த லங்ஸ் இஸ் கால்டு எக்ஸ்பிரேஷன் ஆர் எக்ஸ்கலேஷன் அதாவது ஏர் வந்து லங்ஸ்லேருந்து வெளியில் போகிறத நம்ம எக்ஸ்கலேஷன் சொல்கிறோம் அப்பான் எக்ஸ்கலேஷன் த லங்ஸ் ரிகால் டு ஃபோர்ஸ் த ஏர் அவுட் ஆஃப் த லங்ஸ் அந்த லங்ஸ் வந்து ரிகாயில் அப்படிங்கிறது நம்ம பழைய பொசிஷனுக்கு வருதுன்னு அர்த்தம் அந்த லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏரை புஷ் பண்ணி வெளியில் அனுப்புறதுக்காக பழைய பொசிஷனுக்கு வருது த இன்டர் கோஸ்டல் மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் ரிட்டர்னிங் த செஸ்ட் வால் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகி செஸ்ட் வாலை ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வருது டூரிங் எக்ஸலேஷன் த டயாஃப்ரம் ஆல்சோ ரிலாக்ஸஸ் மூவிங் ஹையர் அதாவது மூவிங் அப்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிலாக்ஸ் ஆகி பழைய பொசிஷனுக்கு வருது இன்ட்டு த தொராசிக் கேவிட்டி திஸ் இன்க்ரீசஸ் த ப்ரெஷர் அப்போ உள்ள ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வித் இன் த தொராசிக் கேவிட்டி ரிலேட்டிவ் டு த என்விரான்மெண்ட் வெளியில் இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது உள்ள தொராசிக் கேவிட்டியில் வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏர் ரஷஸ் அவுட் ஆஃப் த லங்ஸ் டியூ டு த ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் அப்போ அந்த ப்ரெஷரில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸ்னால ஏர் வந்து வெளியில் போகுது திஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் அவுட் ஆஃப் த லங்ஸ் இஸ் ஏ பேசிவ் ஈவெண்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஏர் வெளியில் போகிறது ரொம்ப அமைதியான முறையில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் இந்த ஆல்வியோலை அப்போ ஆல்வியோலையில் எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில வேர்ட்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ டெஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு பத்தி கொளுத்தி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எங்கேருந்தோ உள்ளே வரும்போது பத்தியோட ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வீட்டில் சாம்பிராணி போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து நல்லாவே தெரியும் அதை மாதிரி வந்து உள்ளதை தான் நம்ம வந்து டெஃப் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த கண்டென்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் த இன்ஹெல்டு இயர் இன் ஆல்வியோலை இஸ் மோர் தேன் த பிளட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த கேபிலரி அதாவது ஆக்சிஜனோட கண்டென்ட்டு வந்து ஆல்வியோலையில் அதிகமாக இருக்கும் கேபிலரியில் இருக்கக்கூடிய பிளட்டு வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது இங்கே வந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது ஸோ த ஆக்சிஜன் மூவ்ஸ் இன் டு த பிளட் பை சிம்பிள் டெஃபியூஷன் அதனால் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷனை நோக்கி ஆக்சிஜன் வந்து மூவ் ஆகி அந்த கேபிலரியில் போய் சேருது ஹீமோக்ளோபின் இன் த பிளட் கம்பைன் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் அப்போது பிளட்டில் வந்து பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் ஆக்சிஜனோட கம்பைன்ட் ஆகி இப்போ ஆக்சி ஹீமோக்ளோபினாக மாறுது த பிளட் கேரியிங் ஆக்சிஜன் ரீச்சஸ் த ஹார்ட் த்ரூ த பிளட் வெசல்ஸ் அப்போ அந்த கேபிலரிங்கிறது ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டியூப் அப்போ அந்த கேபிலரியிலிருந்து அந்த அது அந்த டியூப் வழியாக பெருசாகி வந்து ஹார்ட்டுக்கு போகுது அந்த ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணும் இந்த ஹார்ட் பம்ப்ஸ் இட் டு ஆல் த டிஷ்யூஸ் இன் த பாடி அந்த பிளட்டை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் கொடுக்கும் ஸோ த டிஷ்யூஸ் ரிலீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு விச் இஸ் கேரிட் பேக் டு ஆல்வியோலை பட் பை த பிளட்டு எப்படி வந்து டிஷ்யூ வந்து கொண்டு போய் கொடுத்த உடனே டிஷ்யூ வந்து ரெடியாக வச்சுருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடுங்கிற அந்த கழிவை வந்து திருப்பி கொடுத்துரும்
கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கூரியர் மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுது அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை அங்கே கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கும் அவங்க கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய பொருளை நம்ம வாங்குறதுக்கும் எப்படி அந்த கூரியர் சர்வீஸ் மேன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த பிளட்டு வந்து நமக்கு பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைடு டெஃப்யூசஸ் ஃப்ரம் த பிளட் டு த ஏர் இன் த ஆல்வி யூலை அண்ட் இஸ் சென்ட் அவுட் ஆஃப் த பாடி வென் த ஏர் இஸ் எக்ஸ்ஹெல்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் இப்போ பிளட்டில் இருந்து ஏருக்கு போகுது இப்போ பிளட்டு வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கும் ஏர் வந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கும் அப்போ பிளட்டில் இருந்து ஏரில் கலந்து காத்தா அது வந்து என்ன பண்ணுது ஆழ்விய உலையில் வந்து மூக்கு வழியாக வெளியில் போயிடுது இதை தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்கலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் டயாஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து லங்ஸு இது வந்து ட்ரக்கியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இன்ஹலேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த டயாஃப்ரம் வந்து டவுன்வேர்டு கீழே இறங்கிடுது டயாஃப்ரம் வந்து டவுன்வேர்டு கீழே இறங்கிடும் ஸ்டெர்னம் இது வந்து ஸ்டெர்னம் கிடையாது இந்த பக்கம் இருக்கும் ஸ்டெர்னம்ங்கிறது அந்த ஸ்டெர்னம் வந்து மேலே போகும் டயாஃப்ரம் கீழே வரும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் அதிகமாக கிடைக்கிறதுனால உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து என்ன பண்ணால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்போ ஏர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆன உடனே அது இங்கே வந்து லோ ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து வேகமாக இந்த இடத்த வந்து ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்ஹெல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸ்ஹெல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஸ்டெர்னம் வந்து மேலே போன ஸ்டெர்னம் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கீழே இறங்கிடும் அதே மாதிரி டயாஃப்ரம் கீழே போன டயாஃப்ரம் வந்து மேலே ஏறிடும் அப்போ இதுவும் கீழே இறங்குது இதுவும் மேலே ஏறுது அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் ஸ்பேஸ் குறைஞ்சும் போது உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாகுது அதை வெளியில் உள்ள ஏரோட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை புஷ் பண்ணி இந்த ஏர் வந்து இது வழியாக வெளியே போயிடும் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் இந்த மூச்சு பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிராணாயாமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஆக்டர் சிவகார்த்திகேயன் வந்து ஒரு சினிமாவில் மராத்தான் ரேஸுக்கு அவங்க கிளம்பும்போது அந்த ட்ரெயின் கொடுக்குறவங்க வந்து பலூனை வந்து நிறைய ஊத சொல்லுவாங்க அப்போ பலூன் ஊத 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 வந்து அந்த இன் அவுட் இன் அவுட்டுன்னு அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது லங்ஸோட அந்த இது வந்து செயல் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் லக்ஷ்மின்னு ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து மற்ற எல்லா டீமும் டான்ஸ் ஆடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது பிரபுதேவா வந்து தன்னோட டீமுக்கு வந்து நிறைய இந்த மூச்சு பயிற்சி வந்து நிறைய கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த மூச்சு பயிற்சிக்கு நம்ம எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்டாண்ட் பை மோடில் இருப்போம் அவ்வளோ சீக்கிரம் டயர்ட் ஆகாது இப்போ நீங்கள் வந்து சைக்கிளில் வந்து ஸ்கூலுக்கு வர்றீங்க நல்லா ரன்னிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அந்த லங்ஸ் வந்து நல்லா ப்ராடாக அதாவது இந்த இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இங்கே கீழே இறங்கும் இது மேலே போகும் அப்படிங்கும்போது நல்லா ப்ராடாக வந்து அந்த லங்ஸ் போகும்போது நிறைய ஆக்சிஜன் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே வரும் அப்போ அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும்போது உங்களோட அந்த ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தே வந்து நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் விளையாட இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணாமல் இருந்தோன்னு சொன்னால் விளையாட விளையாட உங்களுக்கு வந்து அந்த லங்ஸுக்கு நல்லது ஆக்சிஜன் நிறையா உள்ளே வரும் அப்போ பிரெயின் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் விளையாண்டுட்டு பத்து நிமிஷம் படித்தா கூட உங்களுக்கு நல்ல மெமரியில் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் விளையாடாமல் ஒன் ஹவர் படித்தாலும் உங்களுக்கு மெமரியில் இருக்காது அதனால் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுங்க இப்போ இன்ஹலேஷன் எக்ஸ்கலேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கான டிஃப்ரென்ஸு த மசில்ஸ் ஆஃப் த டயாஃப்ரம் கான்ட்ராக்ட் த மசில்ஸ் ஆஃப் த டயாஃப்ரம் ரிலாக்ஸு கான்ட்ராக்டுன்னு உடனே நீங்கள் சுருங்குறதுங்கிறதுல வந்து நீங்கள் மேல் நோக்கி சுருங்குறதா எடுத்துக்கக்கூடாது அதை கீழ் நோக்கி அப்படி கீழே இறங்குறத தான் பார்க்கணும் த டயாஃப்ரம் கோஸ் டவுன்வேர்ட் த டயாஃப்ரம் கோஸ் அப்வேர்டு த ரிப்ஸ் மூவ் அப்வேர்டு அண்டு அவுட்வேர்ட்ஸ் த ரிப்ஸ் மூவ் டவுன்வேர்ட்ஸ் இது வந்து அப்வேர்டில் போகும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் த வால்யூம் ஆஃப் தொராசிக் கேவிட்டி இன்க்ரீசஸ் த வால்யூம் ஆஃப் தொராசிக் கேவிட்டி டிக்ரீசஸ் ஏர் என்டர்ஸ் த லங்ஸ் த்ரூ த நோஸ் ஏர் கோஸ் அவுட் ஆஃப் த லங்ஸ் த்ரூ த நோஸ் இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏர் இது வந்து நோஸ் மூலமாக உள்ளே வரும் இது வந்து நோஸ் மூலமாக வெளியில் போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மெக்கானிசம் புரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களால் எழுத முடியும் ஆக்டிவிட்டி டூ ஸ்டாண்ட் எரக்ட்
டேக் ஏ டீப் பிரீத் நல்ல மூச்சை உள் வாங்கி விடுங்க ஃபீல் யுவர் ரிப் மூவ்மெண்ட்ஸ் சைடில் உங்களோட அந்த ரிப் மூவ்மெண்ட் உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் தென் ரன் சம் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அண்ட் அப்சர்வ் த ரிப் மூவ்மெண்ட்டு நல்ல நூறு மீட்டர் தூரம் நல்லா ஓடிட்டு அப்பவும் அந்த ரிப் மூவ்மெண்ட் விழா எலும்போட மூவ்மெண்ட்டை வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம மெக்கானிசம் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இதில் இன்ஹல் எக்ஸ்கல் அப்படின்னு டூ பார்ட்ஸ் இருக்குது இன்ஹலில் வந்து டயாஃப்ரம்ங்கிறது கீழே இறங்கும் ஸ்டெர்னம் வந்து மேலே ஏறும் இந்த ரிப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இப்படி அவுட்வேர்டில் வெளியில் வரும் அப்போ இந்த சாம்பர் இந்த ஹோல் பாக்ஸோட வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இடம் வந்து ஸ்பேஸ் அதிகமாகும் அப்போ இங்கே வந்து லோ ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஹை ப்ரெஷர் ஷர் வந்து உள்ள ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதோட ஆக்சிஜன் வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் ஆக்சிஜனை வாங்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு இங்கே ரெடியாக இருக்கும் போது திரும்ப டயாஃப்ரம் வந்து ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது மேல் நோக்கி வரும் ஸ்டெர்னம் வந்து கீழே வரும் அந்த ரிப்ஸ் வந்து உள் நோக்கி இப்படி வரும் அப்போ திரும்ப இந்த பாக்ஸோட சைஸ் வந்து சின்னதாகிடும் வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த இடத்துல வந்து ப்ரெஷர் ஆகும் அதை வெளியில் உள்ள ப்ரெஷரோட கம்பேர் பண்ணும்போது உள்ள ப்ரெஷர் அதிகம் இருக்கிறதுனால இங்கிருந்து புஷ் பண்ணி இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் வந்துடும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது ஆல்வியோலையில் நடக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுல சிக்ஸ் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நம்ம தனித்தனி வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்